ang talambuhay ng mag-asawang San Luis at Santa Zelin. Taong 1858, sa bayan ng Alençon, France, pinagtagpo ng langit ang dalawang kaluluwa na nakatadhanang bumuo ng isang banal na pamilya. Si Louis Martin ay ipinanganak noong ikadalawampu't dalwa ng Agosto, isang libo walung daan at dalawampu't tatlo sa bayan ng Bordeaux, France, kung saan naglilingkod noon ang kanyang ama bilang isang opisyal ng mga sundalo. Ninais ni Luis na maging isang pari noong kanyang kabataan. Naging mahalagang bahagi ng kanyang buhay ang panalangin. At dahil sa maalab niyang kagustuhan na ialay ang buhay sa Diyos, pumasok siya sa monasteryo ng mga Agustinian. Ngunit naging mahirap para sa kanya ang pag-aaral ng Latin. Kaya minabuti niyang hanapin sa labas ng monasteryo ang misyon na nakatakda sa kanya. Nagpasya siyang hindi na mag-aasawa, kaya ginugol na lamang niya ang kanyang panahon sa pagtatrabaho sa mga kapakipakinabang nalibangan pananalangin at pakikisalamuha sa ibang tao. Si Marie Azeli Garan ay ipinanganak noong ikat-dalawampu't tatlo ng Disyembre, isang libo walong daan at tatlumput isa. Sa buo niyang pagkabata, siya ay naging masasaktin. Bagay na nagpalakas ng kanyang pananampalataya. Dahil dito, nangarap din siyang mag-alay ng buhay sa Diyos. Sinubukan niyang pumasok sa Sisters of Charity ni St. Vincent de Paul. Ngunit dahil sa mahina niyang kalusugan, hindi siya natanggap. Napagtanto niyang hindi para sa kanya ang buhay relihiyosa kung kaya dumalangin siya sa gabay ng kalinis lirisang Birhen Maria. Matapos mag-aral ng pagbuburda, nagtayo siya ng isang shop sa tahanan nila sa Alenson. Ang kaniyang pakikitungo sa kanyang mga manggagawa, kapitbahay at mga kakilala ay kinakitaan ng malalim na pagkapa sa kanilang kalalagayan. Sabi niya, dapat din silang mahalin bilang kasapi ng sariling pamilya. Nang si Zeli ay 26 na taong gulang, napadaan siya sa St. Leonard Bridge sa Alenson at dito niya nakasalubong ang 34 na taong gulang na si Luis. Sa pagkakataong iyon, Sumilid kay Zeli ang isang inspirasyon na nagsasabing, Siya ang inilaan ko para sa iyo. Tatlong buwan matapos ang pinagpala nilang pagtatagpo, si na Luis at Zeli ay nag-isang dibdib noong hating gabi ng ikalabing dalawa ng Hulyo, taong isang libo walundaan at limamput walo, sa Basilika ng Notre Dame. Dito nagsimula ang pag-unlad ng mag-asawang Martin sa daan ng tunay na pagpapakatao at kabanalan. Nanatili sila sa Alenson. Sa simula, ninais ni Luis na maging ganap ang kalinisa ng kanilang pagsasama. Ngunit matapos ang sampung buwan, Natuklasan ito ng kanilang paring tagapayo at sinabing hindi ito ang kalooban ng Diyos. Biniyayaan sila ng siyam na supling, ngunit lima lamang sa kanila ang nabuhay. Dahil sa makakristyanong pagpapalaki sa kanilang mga anak, niyakap ng lahat ng mga ito ang buhay konsagrado. 
Ang mga ito ay sina Marie, Pauline, Leonie, Celine, at Ceres. Wika ni Zeli. Anong ligaya ang idinulot sa amin ng aming mga anak? Hinangad kong maging marami sila upang mapanaki ko sila para sa langit. Nabanggit naman ni Luis, Nais kong sabihin sa aking mga anak na ako'y agarang nagpapasalamat sa Panginoon sabagkat ramdam ko na ang aming pamilya Bagaman payak ay biniyayaan niya ng kaniyang natatanging pagpapala. Pumalaw si Zeli sa sakit na breast cancer noong ikadalawamput walo ng Agosto, taong isang libo walundaan at pitumput pito sa gulang na apat na putlima. Si Teresita, ang bunso, ay apat na taong gulang pa lamang noon. Nagpa siya si Luis na lumipat ng tirahan kasama ang kanyang limang anak na babae sa Le Busone, sa Lesiu, kung saan naroon ang kapatid ni Zeli at ang kanyang pamilya. Pagkapasok ni Teresita sa Carmel, nagkaroon ng stroke si Luis na ikinahina nito pati na ng kakayahan niyang mag-isip. At noong Pebrero, San Libo, Walundaan at Walumput Siyam, ipinasok siya sa isang mental institution sa Kain. Pagkalipas ng tatlong taon, iniuwi siya sa Lisyu at noong ikadalawamput siyam ng Hulyo, isang libo, walundaan at siyam naput apat, sa gulang na pitumput isa, tinawag siya ng Diyos sa piling niya. Si San Luis at Santa Zeli ang kauna-unahang mag-asawa na sabay na itinanghal bilang mga santo at santa sa kasaysayan ng inang simbahan. Ibinigay sila sa atin bilang huwaran tungo sa kabanalan at karangalan ng buhay may asawa at pagiging magulang. Sa pagkilala sa buhay ni San Luis at Santa Zeli, mga magulang ni Santa Teresita ng Batang si Jesus, ang lahat ay muling pinaaalalahanan ukol sa kahalagahan ng pagtatalaga ng pamilya sa Panginoon at sa Mahal na Birhen Maria, lalong-lalo na sa panahong ito na kung saan ay nagpipilit mamayani ang kulturang pumapatay. San Luis at Santa Zeli, patuloy na wanin yung ipanalangin ang bawat pamilya sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. <tinyo>